எனக்குடன்ஸ்ல <laughs> யாரும் என்கிட்ட வந்தல ஆமாப்பா முடிவு நீ போய் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லலை அப்புறம் தான் எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு அப்போ இப்போ இருக்கிற பசங்களுக்கு யார் சொல்லுவா ஏன்னா உங்களுக்கும் இதே கொஸ்டின் இருக்கு இல்லையா இப்போ நான் கஷ்டப்பட்டு படித்தா கூட பப்ளிக்கில் சென்டம் எடுக்க முடியுமா எல்லா சப்ஜெக்ட்லேயும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எடுக்க முடியுமா அப்படின்னு நமக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு ஸோ அதுக்காக தான் நான் யாழ்டியன் இங்கே உங்களுக்காக வந்திருக்கேன் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் த ஆன்சர் டு த கொஸ்டின் இஸ் கண்டிப்பாக முடியும் ஓகே ஆனால் இப்போது கண்டிப்பாக முடியும் நமக்கு தெரியும் ஆனால் ஒரு சில பிரச்சனைலாம் இருக்குது நமக்கு ஸோ என்னென்ன பிரச்சனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் மொதல் விஷயம் சார் இது வரைக்குமே நான் ஒன்றுமே படிக்கலை சார் நான் ஆக்சுவலாக ஜீரோவில் தான் இருக்கேன் ஓகே ஐம் கம்ப்ளீட்லி ஜீரோ ஆனால் இப்போ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எடுக்க முடியுமா கண்டிப்பாக முடியும் சரியா அடுத்து இன்னொரு பிரச்சனை என்ன தெரியுமா சார் நான் நல்லா தான் படிக்கிறேன் மறந்துடுது சார் இப்போ நான் இன்னைக்கு ஒரு கொஸ்டின் படிக்கிறேன் நல்லா ஞாபகம் இருக்கு அடுத்த நாள் டெஸ்ட்டில் போய் எழுதுறேன் ஓகே ஆனால் டெஸ்ட்டை முடிச்சுட்டு வந்து பார்க்குறேன் ஞாபகம் இல்லை சார் டெஸ்ட்டுக்கு போகிறதுக்குள்ளே ஞாபகம் இல்லை மறந்து போகுது எல்லாமே ஸோ இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறவங்களும் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எடுக்க முடியுமா முடியும் மூணாவதாக இன்னொரு செக்டர் ஆஃப் பிரச்சனை இருக்கும் என்ன அப்படின்னா சார் நான் நல்லா தான் படிக்கிறேன் சூப்பராக லைக் ஒரு எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் நைன்டி கிட்டலாம் மார்க் எடுத்துடுறேன் அதுக்கு மேலே என்னால் புஷ் பண்ண முடியல ஏன் அப்படின்னா ஆளாளுக்கு ஒன்று சொல்கிறாங்க எனக்கு எதை ஃபாலோ பண்ணுறதுனே ஒரு கிளியர் ஐடியா இல்லை பேரண்ட்ஸ் ஒன்று சொல்கிறாங்க ஸ்கூலில் ஒன்று சொல்கிறாங்க டியூஷனில் ஒன்று சொல்கிறாங்க ஏன் நீங்கள் யூடியூப்பில் ஒன்று சொல்கிறீங்க ஆளுக்கு ஒரு விஷயமா சொல்லிகிட்டே இருக்கீங்க இதில் எதை நான் ஃபாலோ பண்ணுறது ஒவ்வொன்றும் ஒரு பிளானாக இருக்குது ஸ்கூலில் ஒரு ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குறாங்க நீங்கள் என்னடா இந்த கிளாஸை கவனின்றீங்க இதை படின்றீங்க நான் எதை செய்யறது எனக்கு இது முதல்ல கிளாரிட்டி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குற ஒரு செக்டாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ உங்கள் எல்லா பிரச்சனைக்கும் மெஜாரிட்டி இந்த மூணு ப்ராப்ளம்ஸ் தான் உங்களை எல்லாருக்கும் இருக்க போகுது இதை தாண்டி வேற யார் பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா கமெண்ட்டில் போடுங்க நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் ஓகே ஆனால் மெஜாரிட்டி ப்ராப்ளம்ஸ் இது தான் அப்போ இந்த பிரச்சனை இருக்கிறவங்கெல்லாம் இதை தாண்டி எப்படி வர்றது எப்படி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எடுக்கிறது அதை தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஸோ நீங்கள் என்ன செய்யணும் இதுக்கான சொல்யூஷன் தான் என்ன சார் நான் என்ன சார் செய்யணும் சொல்லுங்கள் நான் செய்கிறேன் அப்படின்னீங்கன்னா முதல்ல ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக ப்ராப்பராக ஒரு ஷெடியூல் ஒன்று பில்டு பண்ணணும் ஒரு ஷெடியூல் ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும் ஓகே அந்த ஷெடியூல் எப்படி இருக்கணும்னா டெய்லி எவ்ரிடே ஷெடியூலாக இருக்கணும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு ஒரு மணி நேரமும் நம்ம என்ன செய்யணுன்றதுல அதில் கிளியராக இருக்கணும் சரியா ஸோ அப்படி ஒரு ஷெடியூல் நீங்கள் ப்ராப்பராக பில்டு பண்ணணும் உங்களுக்கு பில்டு பண்ண தெரியலையா சரி நான் உங்களுக்கு கூடவே இருந்து அப்படி ஒரு ஷெடியூலை ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்குறேன் சரியா அது ஃபர்ஸ்ட் திங் ஷெடியூல் போடுறது பெருசு இல்லை அதை ஃபாலோ பண்ணணும் இல்லையா அப்போ ரெண்டாவது விஷயம் உங்ககிட்ட முக்கியமா என்ன வளர்த்துக்கணும் இனிமே அப்படின்னா பீங் கன்சிஸ்டன்ட் டெய்லி ஒரு நாள்ல ஒவ்வொரு மணி நேரமும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நம்ம என்ன செய்யணும் கன்சிஸ்டண்டா இருக்க கத்துக்கணும் ஓகேவா பிராக்டிஸ் பண்ணணும் அது எடுத்த உடனே வராது ஆனா பிராக்டிஸ் பண்ணணும் ட்ரை பண்ணணும் கண்டிப்பா அந்த கன்சிஸ்டன்சி வரும் ஒரு டார்கெட் நீங்க பிக்ஸ் பண்றீங்கன்னா அந்த டார்கெட்டை முடிக்கணும் நான் அதில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன்னா இப்போ என் ரிசல்ட் எனக்கு கிடச்சிடுச்சு அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் ஒரு விஷயம் செய்யணும்னு நினச்சா அதை செஞ்சு முடிக்கிற வரைக்கும் நம்ம ரெஸ்ட் எடுக்கக்கூடாது ஓயக்கூடாது அதுக்கான கன்சிஸ்டன்சியை நீங்கள் டெவலப் பண்ணணும் அடுத்து இன்னொரு விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன தெரியுமா ஒரு சாப்டரோ ஒரு டாப்பிக்கோ ஒரு சப்ஜெக்டில் எடுக்கிறீங்கன்னா அதில் தயவு செஞ்சு எதையுமே இக்னோர் பண்ணாதீங்க நம்ம அடிக்கடி காமனாக பண்ணுற தப்பு இது என்ன தெரியுமா பண்ணிடுவோம் ஒரு சாப்டர் எடுப்போம் பத்து ஃபைவ் மார்க் இருக்குன்னா அப்படியே எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டே வருவோம் ஆனால் நடுவில் ஒரு ரெண்டு ஃபைவ் மார்க்கை விட்டுருவோம் எட்டு ஃபைவ் மார்க்கில் சூப்பர் ஸ்ட்ராங்காக இருப்பீங்க ரெண்டே ரெண்டாக விட்டுருவீங்க ஆனால் இது இந்த ஒரு சாப்டரோட நிற்காது ஒவ்வொரு சாப்டர்லேயும் போயிட்டு இதே மாதிரி அங்கங்கே ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் மூணு கொஸ்டின்னு விட்டு வச்சுருவீங்க மீதி எல்லாத்தையும் படிச்சு வச்சுருப்பீங்க என்ன நினச்சிருப்பீங்கன்
இப்போ அது அப்படியே சேர்ந்துட்டே போய் திடீர்னு ஒரு நாள் ஒரு எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பர் எடுத்து பார்க்கும்போது நீங்கள் படிக்காத கொஸ்டின்லாம் அழகாக அதில் லைனாக வந்திருக்கும் என்ன ஒரு கொஸ்டின் தான் படிக்கல அதை போய் கேட்டிங்களே அப்படின்னு உங்களுக்கே கொஞ்சம் கஷ்டமாகிடும் இல்லையா அப்படியே லைக் ரொம்ப ஈஸியாக வில் கெட் பிரேக் டவுன் அந்த டைமில் ஸோ அப்படி ஒரு தப்பை செய்யாதீங்க ஒரு சாப்டர் எடுக்கிறீங்கன்னா இப்போவே அதில் இருக்க எல்லாத்தையுமே படிச்சுருங்க டோன்ட் இக்னோர் எனி திங் எந்த டாபிக் எந்த கொஸ்டின் எதையுமே அதில் இக்னோர் பண்ணாதீங்க ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா திரும்ப திரும்ப ரிவைஸ் பண்ணுங்க நம்ம இதை தான் செய்யறது கிடையாது ஒரு கொஸ்டின் நல்லா படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஏன் அது திரும்ப ஞாபகம் வரலன்னா நீங்கள் திரும்ப திரும்ப அதை ரிவைஸ் பண்ணலை ஒரு கொஸ்டின் மினிமம் எப்படி ஒரு டெஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி மினிமம் த்ரீ டைம்ஸ் ஆகுது ரிவைஸ் பண்ணணும் திரும்ப 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 ரிவைஸ் பண்ணணும் ரிவைஸ் பண்ண பண்ண தான் அது உங்கள் மனசில் பதியும் ரிவைஸ் பண்ணுறது மட்டும் முக்கியம் கிடையாது அதுக்கு அடுத்து இன்னொரு ஸ்டெப் இருக்கு ரீகால் பண்ணணும் அப்பப்போ உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் போது ஃபோன் நோடுறதுக்கு பதிலாக இன்ஸ்டா பார்க்குறதுக்கு பதிலாக என்ன செய்யலாம் ரீகால் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் ஓகே அஃப்கோர்ஸ் அதுவும் முக்கியம் தான் ஆனால் அதை விட இது முக்கியம் இல்லையா அதனால் கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னென்னலாம் படிச்சிங்களோ டூ டேஸ் முன்னாடி நான் இந்த கொஸ்டின் படித்தேன் எங்கே அப்படியே ஞாபகம் வருதா பார்ப்போம் வரலையா புக் எடுத்து பாருங்கள் ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் எப்போல்லாம் ரீகால் ஆகலையோ திரும்ப திரும்ப ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் இந்த பேட்டர்னு இந்த ஸ்கெஜ்யூலை உங்களுக்கு நீங்களே டெவலப் பண்ணிக்கணும் ரிவைஸ் பண்ணும் ரீகால் பண்ணும் ரிவைஸ் பண்ணும் ரீகால் பண்ணும் யூ ஷுட் நெவர் கெட் டயர்ட் ஆஃப் இட் திரும்ப திரும்ப ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் சரியா அடுத்து இன்னொரு குட்டி விஷயம் ஆனால் ரொம்ப பெரிய விஷயம் உட்பட என்ன அப்படின்னா ஹெல்ப் கேளுங்க எதையுமே நீங்கள் தனியாக செய்யணும் தனியாக கஷ்டப்படணும்னு நினைக்கவே நினைக்காதீங்க உங்களுக்கு ஒரு டாபிக் புரியலையா ஒரு சாப்டர் புரியலையா ஒரு சப்ஜெக்ட் கஷ்டமாக இருக்கா அப்பா அம்மா கிட்ட போய் சொல்லுங்கள் அப்பா எனக்கு இந்த சாப்டர் கஷ்டமாக இருக்குது அம்மா எனக்கு இந்த சாப்டர் கஷ்டமாக இருக்குது இதில் எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் வேணும் யாரோ ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லுங்கள் அவங்க ஒரு ஹெல்ப்பை ஃபைன் பண்ணுவாங்க டீச்சர்ஸ் கிட்ட போய் சொல்லுங்கள் டீச்சர் சார் மேடம் எனக்கு இந்த டாபிக் புரியல இது கொஞ்சம் ஒரு வாட்டி எனக்காக சொல்ல முடியுமா கேளுங்க ஹெல்ப்பை கேளுங்க கேட்கும்போது தான் அது கிடைக்கும் நம்ம நிறைய நேரத்தில் தயங்கி தயங்கி நம்ம குள்ளையே வச்சுக்கிட்டு பக்கத்தில் இருக்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட கேட்கலாம் நம்மளே கற்பனை பண்ணிப்போம் கடைசி வரைக்கும் கேட்க மாட்டோம் கடைசி வரைக்கும் அந்த டவுட் கிளியரே ஆயிருக்காது நம்மளா ஏதோ ஒன்று அசீவ் பண்ணிட்டு போய் எழுதிட்டு வருவோம் செய்யக்கூடாது ஹெல்ப் கேளுங்க இங்கே நம்ம கிட்ட கேளுங்க என் கிட்ட கேளுங்க சரியா உங்களுக்கு என்னென்ன டவுட்ஸ் இருக்கோ என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கோ எல்லாத்தையுமே நீங்கள் என்ன செய்யணும் கமெண்ட்டில் போடுங்க வி வில் ஹெல்ப் யூ ஆல்வேஸ் 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 வி ஆர் ஆல் ஹியர் டு ஹெல்ப் யூ தான் யூஆர் நாட் அலோன் இன் திஸ் முக்கியமான விஷயமா தான் நீங்கள் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க அப்படின்னா வெல் அண்ட் ஷுர்லி யூஆர் நாட் அலோன் நீங்கள் இங்கே தனியாக இல்லை நாங்கள் எல்லாருமே உங்கள் கூட இருக்கும் உங்க கூட உங்களுக்கு எவ்ரி ஸ்டெப்பில் உங்களை தூக்கி விட உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண வி ஆர் தேர் அண்ட் ஹெல்ப் கேட்கறதுல ஒன்றும் தப்பு கிடையாது ஓகே அதில் ஒன்றும் ஈகோ கிடையாது ஒன்றுமே கிடையாது இட்ஸ் ஜஸ்ட் சிம்பிள் திங் ஓகே ஸோ வில் டூ இட் ஃபார் யூ இப்போ இதெல்லாம் தான் என்னோட மெயின் மெசேஜஸ் அடுத்து எப்பயுமே ஒரு சேலஞ்ச் ஒன்று வேணும் ஓகே என்ன செய்யணும் நமக்குன்னு ஒரு சேலஞ்ச் வா இதை வந்து செஞ்சு காட்டு அப்படின்னு நமக்கு ஒரு சேலஞ்ச் வேணும் அந்த சேலஞ்ச் இருக்கும்போது தான் நமக்கும் அதை செய்யறதுக்கு ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால் நீங்கள் இன்னொரு விஷயம் என்ன செய்யுங்க நம்ப ஓகே அடுத்து ஹாஃப் இயர்லி எக்ஸாமுக்கு ஒரு சேலஞ்ச் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் டெய்லி உங்களுக்கு ஸ்டடி சேலஞ்சஸ் வரப்போகுது ஸ்டடி டார்கெட்ஸ் வரப்போகுது ஷெடியூல் வரப்போகுது ஓகே ஸோ உங்களை நான் என்னென்ன செய்ய சொன்னோம் இது எல்லாத்தையும் கூட இருந்து ஹெல்ப் பண்ணி செய்யறதுக்கு நாங்கள் ஒரு சேலஞ்சை ஹாஃப் இயர்லி எக்ஸாமுக்கான ஒரு சேலஞ்சை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அதில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த ஹாஃப் இயர்லி எக்ஸாம் சேலஞ்சை பற்றி இன்னும் டீட்டெயில்டாக அடுத்து வர வீடியோஸ்லாம் நாங்கள் பேசுகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் நம்ம ஆப்பை போய் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே நம்ம ஹண்ட்ரட் லேர்னிங் ஆப்பை இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே போங்க போய் என்னென்ன ஃப்யூச்சர்ஸ் இருக்குது அதில் ஃப்ரீ கண்டென்ட் நிறையா லோட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நிறைய பிவை கியூஸ் போட்டு வச்சுருக்கோம் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் போட்டிருக்கோம் பிடிஎஃப் இருக்குது எல்லாத்தையும் எடுத்து ஆக்சஸ் பண்ணி பாருங்கள் இப்போலேருந்தே ஹாஃப் இயர்லி எக்ஸாமுக்கு ரெடி ஆகிறதுக்கு கேரப் ஆக ஆரம்பிச்சிருங்க சரியா இது எல்லாத்தையுமே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நான் சொன்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் குட்டி குட்டி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தான் இதெல்லாம் ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பாக